Napenda mtazamaji wa Global TV Online. Jina langu kunaitwa Alishad Bukosi. Nikiwa na Isamnali nyuma ya kamera. E leo tuko eneo la Mbagara Maji Matitu. Hapa jijini Dar es Salaam ambapo familia hii mwili wa mpendo wao umekwama hapo mwili mbili baada ya kudaiwa kiasi kama cha milioni 10 na kwenti kadhaa. Sasa hapa niko na ndugu ambaye atajitambulisha jina lake na yeye ni nani wa marehemu na tatueleza wamefikia wapi mpaka sasa hivi. Tutastumai mshale mkazi wa Maji Matitu A. Hey. Nilikuwa na ndugu yangu alikuwa anaumwa. Alianza kuumwa tarehe 30 mwezi wa 12. Tukampima, tukaonekana ana UTI na malaria. Akapewa dawa, tukampa zile dawa zikaleta asikuwa na maendelezo mazuri. Tukaona tumbo linaanza kuvimba. Tumbo limeanza kuvimba, tukamchukua tukampeleka majumatitu dispenser. Majumatitu dispenser wakamfanya vipimo, wakakuta kwamba ini lake limejaa maji. Kwa hiyo wao hawawezi wakasema tumpeleke Zakiem. Tulifika Zakiem wakasema mbona hiyo shida waliosema majumatitu tujaiona lakini ngoja kwanza huyu babu tumpige picha tuangalie tu mbona kuna nini mbona tumbo lake gumu hivi. Wakapiga picha wakakuta kwamba utumbo wake mpana umetoboka. Kwa hiyo wakasema haya matibabu sasa hayawezi kufanyika hapa Zakiem inabidi muende temeke kaenda temeke hospitali nikaambiwa kwamba haraka sana ununue vifaa na gharama za upasuaji ili ndugu yako afanywe upasuaji kwa sababu hii hali huko ndani sio nzuri nikanunua vifaa na gharama za, za upasuaji nikafanya nikamwacha <coughs> pale ili mgonjwa jioni anaingizwa theater ili afanywe upasuaji ilipofika asubuhi naenda kumwangalia mgonjwa nikaambia mgonjwa amehamishwa mwimbili nikauliza kwa nini amehamia mwimbili hali imebadilika kwanza alikuwa wapi temeke hospitali hmm. wakanambia mwimbili amehamia kwa sababu si ule upasuaji wake ni mkubwa unahitaji ACU na sisi hapa ACU hatuna kwa hiyo ndio maana tumempeleka mwimbili kwa hiyo nenda mwimbili ukaangalia mgonjwa wako yuko wapi mimi nikatoka nikaenda zangu mwimbili Mwifika mwimbili, mwifika mapokezi, nikambua mgoji wa badu yuko fieta. Nikakaa pale mpaka kiasi cha saa saba, ndo ametoka, nikambua nenda udini, nenda kibasila namba kumina moja, ndo tunakoleta mgonjwa wako. Nikatoka, nikenda mpaka kibasila, nikamkuta mgonjwa wangu kwele amefanyua upasuaji, na amengizwa pale udini, nikamuangalia kwa sabu tali kwe shafika jioni, mi nikaondoka, nikamuacha akiwa badu wa jamka, vizuri. Nikaondoka zangu, paka nyumbani, asubui, nilivuamka nikaenda zangu hospitali kumwangalia nikaenda kumwangalia nikamkuta lakini bado hajamka vizuri vile vile nikatoka siku ya nikaondoka kwa sababu pale hali wala nini siku ya juma tatu juma tatu wakasema kwamba tuanze kumpa chai tulivompa chai tukaenda na chai tulivompa chai akanywa kama mafunda mawili tu akanionyesha mkono basi tulipotoka siku nilipotoka pale nikabidi nilipotoka pale <coughs> nikaenda kwa madaktari kuwauliza mbona tangu juu tangu juzi Jumamosi paka leo mgonjwa wangu hajakaa vizuri wakaniambia <coughs> yule bado operation aliyofanywa kubwa bado hajamka vizuri kaambia sawa mimi nikaondoka mchana sikuingia hospitali lakini wafika asubuhi siku ya Jumanne nikabeba nikaambiwa leo lete uji mwepesi nikaenda na uji mwepesi mpaka pale nafika pale hali ya mgonjwa imefanya nini imebadilika mgonjwa akawa hawezi kupumua mgonjwa hawezi kupumua nikawafuata madaktari wakasema ndo na sisi tunaona mzee amefanya nini amebadilika kabidi pale niwapigie simu kaka zangu nikamwambia sikizeni nimekuja hospitali hapa lakini hali si nzuri Kwa hiyo mina ondoka hapa, lakini sasita naomba njini muingie, hospitali muingie njini wanaume, kanambia haya. Kwa hiyo sasita ulivuenda na wakakuta alakia hiyo mitungi ya gesi. Kwa hiyo wakanda ukaa kwenye mitungi ya gesi kwanzea hiyo tale kumi. Wakakaa kwenye mitungi ya gesi, tale kumi mwezi wa kwanza. Tale kumi mwezi wa kwanza. Tukakaa, tukaendelea ukapu wapo udini. Tumekao dini baka tale kuminane tulivofika. Wakasema kwamba mgonjwa sasa hii hali alokuwa nae na bidi tumpeleke 
ICU. Kambia mimi ya ICU na wakati huo na bili ya laki tisa. Nikambia hii bili ya laki tisa hii kubwa. Halafu mnanambia ni hindi ICU na mnanambia ICU kila siku anapolala mgonjwa ni shilingi elfu wa msini. Mimi kipato changu akini. Shilingi elfu wa msini hiyo ni kwa jili ya matibabu tu? Kwa jili ya kulala tu. Kitanda tu? Kitanda tu. 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 Kitanda Siku ya tale kumina saba ni kaitwa ni katie saini mgonjwa wa nakiwa pelekwe tena Pieta Kwa sabu kidonda kisio kizuri kinatoa usa Nikaenda ni katia saini ni kambeja manatia saini mtuenye ya taku kujitambua jitambui Kuhema kwa kia natumia mashine Yani huyo naishi kutokana na nini na mashine Leo mnasema mnataka tuya mpeleke pieta Ndiyo kidonda kisio kizuri Ndiyo mana unamona anashidua kuhema Wengu sisi ndiyo malakitari tunasema Hii ndo tiba, natakiwa hui mgonjwa, wagonjwa wa hivi, wanaendo maupareshi na tama la ne. Kambia sawa. Nikatia saini mgonjwa, nikambua haya. Kalipe la kitatu na thalathina sita. Kambia lipe la kitatu na thalathina sita. Jamani sisi tulisha sema kwa mba sisi uwezo, hatuna. Tuna hile la kitisa pali na hapa mgonjwa kashaka siku tatu, tayali kuna hila inaitajika hapa. Ya nini? Ya bili ya nini? Ya ICU. Habu mna nambeta ni kalipe la kitatu na salasi na sita ili mgonjwa wafanyue upasuwaji. Hasema, kaji comment, utailipa jeyo ela. Kambia ni kaji comment. Kambia haya, santa fanyaji na mina itaji uduma. Mbua andika balu hapa, useme utailipa jeyo laki moja na nusu, iyo laki tatu na salasi na sita. Nikaandika balua lakini ile ile kusema kweli sijaweza kuifanya nini? Kuilipa. Sijaweza kuilipa soka kama hiti 336 inanishinda hapana. Ukifika hospitali unaambia mgonjwa ana pampers, mgonjwa anataka vipimo, mgonjwa anataka hivi. Kwa hiyo uwezi ukatoa 336 wakati mgonjwa unaambia anahitaji pampers. Mgonjwa anaitakiwa akapimwe kipimo ili uangalie ili tatizo linatokana na nini. Kambia sani. Kwa hiyo ya hila mimi sijawai kuilipa. Kwa hiyo sijawai kuilipa tukaendelea. Mgonjwa ikaja shida ya kupumua tena. Japo kwa hiyo kwenye mashina lakini hawezi kupumua na pumua hile kwa stabu. Wakaniti, wakanipigia simu, wakanambia njo kuna kipimu hapa. Njo ulipe, nikambia mimi shafika nyumbani. Nitumieni control number. Mimi nitalipa nikiwa huku na mita nitawalushia hiyo. Resiti. Wakanitumia control number, nikalipa kipimo, nikapeleka lisiti, wakaenda wakamfanya kipimo. Asibui nikaenda nikaulizo, wakanambia kipimo tulichofanya, tumegundua mzee na maji kwenye mapafu yake ya mkono wakulia. Kwa hiyo hapa ndakiwa kwanza tuwiti watu wa upasuaji waju wa mtoboe hapa, ili ayo maji tuyatoe, ili yaweze kukumua vizuri. Sawa, wakamuita uyo mtu, wakafanya hivyo kweli, wakamtoboe, wakatoa, wakawa, natuwa yale maji, Kaendelea, kidonda nacho wakiendelei, vizuri. Nikaitua tena, siku ya tale, thalathini. Nikambua njo, mtakiwa utie saini hapa, mgonjwa antakiwa aludi tena wapi? Mtakiwa utie saini hapa, mgonjwa antakiwa aludi tena theater. Nikambua theater, kwa mala atatu. Eee. Yamani, umtu kupumua wezi. Simi na tena mnanambia aludi tena theta. Inakuwaje, wakanambia, hey dada, hizi pareshi ni zinaiza zikafika tane. Mpaka kikai vizuri kidonda kwa sabu. Lakini upareshi ni ya sasa hivi kidogo ni kubwa. Kwa sabu tutaenda kondoa semu ya nini? Ya mwili. Yani utumbo ole tutaukata, alafu tuta uunga. Kambia saa, wasina jinsi. Na bili tu nifanya. Aya, chukua bili, ukalipe. Bili ya nini? Ya upareshe. Nikaenda uko ustawi wa jami. Nikambu wapu, nikambia mjama ni yela sina. Wakanabia wapu nabigia. Nikambia miyapa na laki na nusu. Kalipe yu laki na nusu. Nikaenda nikalipa laki na nusu. Mgonjwa wakaithinishu. Wakaenda kufanywa nini? Kufanywa upasuaji. Nikaka kama siku tatu mgonjwa wa mishindo watena kupumua. Mgonjwa wa mishindo kupumua nikaitwa. Kipimo kinatakiwa huku chanini tena. Mgonjwa hawezi kupumua, tunataka tuangalie shida nini, kwa nini hawezi kupumua. Nikambia sawa, ni, sikuyo nilikuwepo. Nikambia basi ngoja ni ije, ili, nikalipe, nikaenda disha, ni nikalipa ila kipimo, wakampeleka x-ray, wakampima mapafu, wakukunda tena pafu ili lingine na ulimeja maji. Wanampia mapafu ya meja maji, nikambia tena. Au mzea na tibi, mbuna najia maji hivyo kwenye mapafu, wapana, 
ngoja tutachunguza tuta tujue tatizo nini akaja nikafanya nika kile kipimo akatobolewa ubavu tena wa nini wa kushoto yakatolewa yale maji alivyotolewa yale maji wakanambia kapime tena nikamwambia napima tena nini tena jamani wakanambia unapima ili tuangalie yale maji tuliyotoa yameisha au bado yapo kweli wakapima wakanambia maji yameisha nikamwambia yameisha kabisa yameisha nikaka kama siku tale saba, tale nane, wakanipigia simu kwa sababu mimi tena nikapata shida ya goti nikawa goti linaniuma nikawa sijaenda hospitali kama siku tatu wakanipigia simu huko wapi nikamwambia niko nyumbani sisi tuna maongezi na wewe nikamwambia kuna mtu anakuja hapo kuja kumwangalia mgonjwa hawezi kuongea na nyinyi akasema hapana sisi tunakuhitaji wewe nikamwambia kama mnanihitaji mimi hii leo mpaka saizi hapa mimi niko huku temeke siku ya tarehe tisa hiyo niko huku temeke siwezi kuja nitakuja huko kesho asubuhi haya mimi asubuhi kweli nikaamka nikaenda zangu hospitali nikakutana na daktari kufika pale daktari ananiambia bwana sisi tumekuita hali ya mgonjwa wetu haiendelei vizuri hapa alipo mgonjwa huyu figo zimekufa ndio maana figo zimekufa sisi tunamtungukia haya maji ili aweze kumsaidia haya maji baada ya kutoka kama kwa njia inayostahili ya kutoka maji machafu haya maji kwa sababu yameshindwa kutoka huku yanatafuta sehemu ya kutafu, ya kuenda ndio yanajaa kwenye nini kwenye mapafu huyu tunampa chakula kwa ajili ya kumsaidia kupata chakula ili kidonda kifanya nini kipone choo kikubwa nacho nini apate pia mapigo yake ya moyo hayapo vizuri yako slow sana hata ufahamu wake kwa sasa pia haupo kwa sababu huyo hawezi kufumbua macho mpaka umtie maumivu ndio anaweza kafumbua tu mara moja tu basi kaambia sawa kwa hiyo bwana tumekuita hali ndio iko hivyo ya mzee tunachokusubiri hapa ni kumomba tu Mwenyezi Mungu na unaweza ukakuta kwamba hata niki naweza nikakupigia tena nikakwambia hali ya mzee imebadilika karudi yuko kama kawaida kwa, kwa uwezo wa nani wa Mungu lakini kwa uwezo wa sisi kimadaktari sasa hivi hapa alipofikia mzee ameshafika mwisho lakini sio kukwambia hivyo wetu ndio tusitishe huduma huyu huduma tutaendelea kumpa kaambia sawa chochote kitakachotokea mimi niko tayari nikaondoka zangu nyumbani siku hiyo kusema kweli siku kata mwimbili nikatoka nyumbani nikaondoka pale haraka lakini ni mambo hivyo nimeondoka haraka sana nikafika zangu nyumbani kama saa mbili nilipofika nyumbani saa mbili nikamwambia naombe chai kunywa nikanywa chai haraka sana nilipokunywa chai ni ndugu zangu wote kila anayenipigia simu namwambia anaitaka kujua habari za hospitali aje nyumbani bahati nzuri wakaja wengine walipokuja pale wakanikuta pale wakanambia kwani kuna nini nikawaelezea hali halisi ya hospitali wakasema sawa kabla sijamaliza simu inafanya nini inaita kuita simu napokea watu watu wa ICU wananipigia huko wapi mimi kaambia mimi nyumbani huko nyumbani tulikuwa tunakuita hali ya mzee imebadilika nikaambia kwani lazima nije mimi hawezi akaja mtu mwingine akanambia kata simu kwanza subiri 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 nikamwambia sawa nikakata simu pale sasa kanijia mawazo na kakaangu anafanya kazi kule mjini kule nikasema ngoja nimpigie simu yeye kwa sababu pale aende faster aone akaangalie hiyo hali iliyobadilika ni kitu gani simu akawa hapo okay. kile nikamwambia wale ndugu zangu kaka zangu nilikuwa nao pale nyumbani nikamwambia sikiliza niwaambie hapa ni vigwa simu hali imebadilika kwa hiyo jamani naombe ninyi watu wawili hapo mwende hospitali wakanambia sisi bila wewe tule tutafanya nini wewe ndo kule kila kitu bila wewe siku la tuwezi kufanikiwa nikamwambia mimi jamani sina nguvu hata kidogo mwili unanitetemeka akanambia jikaze dada tuende kabla hatujamaliza hatujatoka simu inaita tena nikapokea nikauliza Halo eh huko wapi nikamwambia niko nyumbani nilikuwa najiandaa nitoke nije huko mwimbili basi bwana dada wakati ule tunakupigia simu mzee moyo ulisimama na hapa tunapokuambia mzee amefanya nini amefariki kwa hiyo kwa kuishia hapo ndo mwisho wa uhai wake nikaambiwa njoo mwimbili uje ufunge bili nikatoka mimi nikaenda mwimbili kwenda kufunga bili ndo nakuta bedeni milioni kumi laki tisa na hamsini mbili elfu mia nane na sabini tano ukakuta deni shilingi ngapi milioni kumi laki tisa mia nane laki tisa hamsini mbili elfu 
1875 maana nimelifazi kichwani milioni kumi, laki tisa, amsna mbili elfu, mianane na sabini. Iyo ni ya ICU wawu mwimbili kwa ujumla? Mwimbili kwa ujumla. Na temeke? Temeke hapa tudaiwe. Ok, na kabla hapa kuna pesa mwazo kwa mkilipa keshi, laba silifikia kama kiasi gani? Ela tulipa keshi, silifika kama laki tatu. Ok, hapo mwimbili? Hapo mwimbili. Sasa ndiyo hivyo wana nini kinaendelea sasa hivi katika deni hilo Baada ya waandishi wa habari kuja na kuniuliza kunihoji leo nimeamka asubuhi nimepigiwa simu niende mwimbili Nimefika mwimbili wameniambia niji comment ili niweze kuchukua mwili Ina maana kwamba pale niweke ahadi nitakuwa nalipa kila kila mwezi nitakuwa nalipa kiasi gani cha pesa ili nipewe mwili nikafanya nini nikazike umekuambia usipopata hiyo pesa ukishindwa kujikomenti nini kinatokea nisipojikoment sipate mwili maana kila bana anauzika wao eh na maana yake watauzika serikali hii sasa labda pengine familia imejipanga vipi na leo wamekuambia nini ulivyokwenda kuniambia nini familia eh yale labda pengine nyinyi mmejipangaje sasa baada ya kuambiwa hivyo kuna kakangu mmoja amejikomenti. Amesema yeye atalipa kila mwezi laki. Aha. Na kwa ujumla labda pengine hali ya matibabu ya staili hiyo kwa ujumla unaizungumziaje? Hii hali ya matibabu si sio nzuri. Walikuwa walikuwa na uwezo kwa siku mtu anakutolea bili yako. Yaani ikifika siku asubuhi ukifika unakuta pale unaweza ukakuta labda 10000 au ngapi uwezo wa mtu wa kuilipa anao lakini usilimbikize mpaka inafikia mtu inafika milioni kumi. unakuja unamwambia yani unamlipikizia deni mpaka mtu anapokufa unapokuja kumwambia vile mtu anapata taharuki ni kweli sasa je swala la mazishi likoje baada ya kaka kwenda kujikomenti hapo hospitali Sola la mazishi kwamba kesho tutazika. Tumeshakubaliwa mm. mchukue mwili wenu. Tumeshakubaliwa tuchukue mwili wetu. Lakini tuchukue mwili wetu tarehe 28 mwezi huu tunatakiwa tupeleke pale milioni moja na laki tano. Kama una lolote la kumalizia. Ni utamalizia mimi naomba Tanzania wanisaidie kunichangia. kwa utaratibu upi labda pengine labda kuna namba fulani ama wafike eneo fulani ama wakuchangie kwa staili hipi? hata wakikutumia ni nyie globo so mtanza so wa Tanzania tu hata kama mama Samia ananisikia naomba anichangie ili niweze kugomboka na hili deni la milioni kumi. namba zangu za simu ni 0788 064 arudie 0788 064 024 jina stumai mshale ni ndugu pana mtazamaji wa Global TV online kama ulivyosikia namba zimetajwa hapo tunakuomba kwa usamaria kabisa kama ikiwezekana tunaomba uichangie chochote familia hii ili iweze kuondokana na msukosu ambao unaweza kuwapata endapo hawatamaliza kulipa kiasi kilichotajiwa kwa muda uliopangwa hii bado tunazungumza na waombolezaji hapa msibani na hapa niko na ndugu wa marehemu ambaye atajitambulisha nafasi yake na kutuelezea alionayo moyoni kufuatia swala hili karibu kaka wazana jina lako ah nashukuru asante mimi naitwa Hassan Saleh Mshale ni mdogo wake na marehemu e, tunashukuru kwanza kwa kututembelea maana hivi vi, vyombo vya habari ndio vinavyotusaidia zifike habari zetu lakini kikubwa serikali kama serikali iliangalia sana jambo hili kwa sababu tunaopeleka hospitali wagonjwa ni watu walia chini sana kiasi kwamba haya matokeo yanotokea hamna mtu anapeleka mgonjwa wake akategemea hafe kufa ni jambo limewekwa lakini baada ya kufa kuna kuwa na mtihani mkubwa sana wa gharama za kumpata yule marehemu wenu hasa sisi wa islamu Muislamu anapofariki anatakiwa haraka sana azikwe ndo katika vitu ambavyo muhimu tumeagizwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakini inafikia hatua sasa tunatoka ndani ya dini tunatoka kwenye ubinadamu tunakosa maiti leo siku ya nane hatujamzika ndugu yetu je kama kuna pepo yake kule si tumeshamchelewesha kwa hiyo tunamuomba kiongozi wetu ajaribu kuliangalia hili swala kiundani zaidi eh, tulikuwa tunaomba tusaidiwe katika hili 
E, angepona afadhali tunajua uongo tuta ndugu yetu tunaye tutalipa kidogo kidogo leo unakuja kututusha mzigo na ndugu yetu keshapotea sasa tuuze nyumba zetu kwa ajili ya kugomboa maiti ili aliwezekana tunamuomba kiongozi wetu wa nchi rais wetu mama yetu mpendwa ajaribu kutembelea hizi sehemu na kuziangalia atuwekea utaratibu mzuri huu tutashinda serikali yetu haifai hakuna kitu cha kutisha kama umauti kila mtu atakufa sasa yeye kama kiongozi na wao viongozi wengine alafu tunaenda hospitali hiyo ustawi wa jamii wenyewe tuna, tunapewa kauli mbovu kabisa za ovyo na wao wafanyakazi wa hapo kiasi kwamba mpaka unashindwa yani mnaweza kama una hasira uwezi kwenda mtagombana hebu kuangalia mimi nafikiri maoni yangu ni hayo na sio mimi tu tumekuta watu wengi sana kero ni hiyo milioni saba, milioni nane, milioni kumi milioni saba, milioni nane, milioni kumi sasa hii tutafika kweli hilo mi nafikiri ndio wazo langu mimi na maoni yangu pole ni sana asante sana nashukuru okay. nashukuru kwa sababu juu ya bila ya nyie pengine tusingefanikiwa kusikilizwa lakini kwa kweli tumesikilizwa baada ya vyombo vya habari nyinyi kutoa ili taarifa Eh, sasa hatujui kuna nini kati hapa. Kama mtu hana uwezo wa kupata hivi vyombo vya habari huko sehemu ambayo hamna, je, taarifa zake zitafikaje na atasaidiwaje? Kwa hiyo tunawashukuru sana wana habari. Asante sana kaka Napoleon sana. Asante sana tunawashukuru. Ah, uh, muombolezaji mwingine ambaye atajitambusha jina lake na kutueleza aliye nayo moyoni mwake. Karibu kaka. Asante. Kwa jina naitwa Ali Bakali Mshale. Ni ni mjomba wa ni marem ni, ni mpwa wa mpwa wa, mara, mpu wa marem mimi wana maoni yangu kuna sema kwamba viongozi wetu waliangalia pia swala ili kwa kwa jicho la tatu kwa maana baada ya kutokea ile swala baada ya kutokea ile swala la mauti tuliangaika sana kweli tumeenda kwa tumefika hadi kwa mheshimiwa mkuu wa wilaya na tulipata barua tukampelekea mheshimiwa mkurugenzi kuna majibu tu alitujibu lakini ndio hivyo ila baada ya tu kupata taarifa hizi za kusambaa kwenye waandishi wa habari ndio kutuita kufanya hayo mambo mengine ambayo mpaka leo fikia sasa lakini pia tunaomba ili swala waliangalie kwa bazo wa pili umeona kwa maana kwamba hata sisi okay tumeambiwa leo baada ya taarifa za habari kwamba twende lakini tumejikoment lakini bado ile ile bado nyingi hata hiyo kulipa kwa kosuku kutokana na mambo yenyewe ya sasa ya, ya utafutaji kwa hiyo tunaomba tu mheshimiwa sawa kukiwa na uwezo kama hatukatai pia mambo ya michezo hapo lakini kukiwa na uwezo kama mtu unaweza ukamdhamini kwa goli moja milioni tano, milioni ngapi pia tulipaswa tuliangalie pia ili katika hao watu hao watu wa muim, ambao wanapoteza mili ya watu wao yeye kama yeye pia analithami analiokoa vipi nifahamu eh analiokoa vipi ili mradi pia wale wawe wana na, na kupata nani yao na kupata mili yao au sio. Kwa hiyo angalie huku na huku. Huku goli ta goli moja wa milioni tano na huku maiti moja kama inatokea kiasi fulani na yepatikane. Umeona? Na viongozi na si viongozi wao waelewe kwa sababu ilitokea complaint baina ya barua ya mkuu wa wilaya na kule kwa profesa Janabi kwa sababu anasema wewe hawezi hawezi kwamba labda siju kutuhudumia tunatakiwa kwa sababu hii wilaya ina vyanzo vingi vya mapato kwa hiyo tukachukue tuwe atupe tu tuela twende kule kwa hiyo tunaomba tu viongozi wenyewe waelewane kwa sababu wao wote ni wasikana si ni wananchi wao umeona eh kwa niaba wengine kwa sababu hata leo tu hivyo ndamu mbili kwa hili kama unavyoona kwamba tumekutana wenzetu wengi sana kwa hiyo mimi ni kwa na maoni yangu hayo waliangalie kwa jicho la tatu ili swala watu wengi sana so familia yetu tu watu wengi wanaumia na watu wengi wanaacha maiti zao pale mwimbili ni hilo tu jamani E na mdogo mpendwa wa mtazamaji wa Global TV Online kama ulivyosikia waombolezaji hapa jinsi walivyotoa ya moyoni mwao. Na mnikiripoti kutoka hapa Mbagara Maji Matitu jijini Dar es Salaam naitwa Richard Bukosi nikiwa na Isa Mnali nyuma ya kamera. Mambo vipi? Naitwa Chap Ride Tanzania. Ni kampuni mpya ya utoaji huduma mbalimbali kwa njia ya mtandao. Kuanzia usafiri wa taksi, bajaji, boda boda, huduma za kusafirisha mizigo, kupata mafundi mbalimbali, walimu, washauri na saha na mambo mengine kadhalika. Na kuja na fursa kwako dereva. Kama ulikuwa hujui, bas ukijiunga na Chap Ride kama mtoa huduma kwa maana ya dereva taksi, bajaji au boda boda, unakuwa na uwezo wa kupata mkopo wa hadi shilingi milioni hamsini kutoka kampuni ya wezeshamzawa ambayo inafanya 
kazi nami cha Pride Tanzania. Relax, usipanic, unachotakiwa kufanya ni kudownload application ya cha Pride na kuanza kufurahia huduma bora na za urahisi kuliko wakati mwingine wote nchini. Pakua app ya cha Pride kupitia Google Play Store na App Store kwa kuandika Chap Driver. Jisajili na upate fursa ya kukopasheka mpaka shilingi milioni hamsini. Chap Pride Tanzania. Huduma kinyumbani.